ሳይቀፍል سنሄድ በቅርሚያ መረዳት ያለብን ነገር መፍቴ የሚሻው ጉዳይ ምን እንደሆነ ችግሩ ወይም ጉዳዩ ምን እንደሆነ ማየት ነው ያንን ለማየት ከሁለት አቅጣጫ ከሁለት አንጻር ማየቱ ጠቃሚነት ይኖራል አንደኛው ከሕግ አንጻር ነው ሌላው ደግሞ ከሁነታ ወይም ካለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቾን አግባብነት ያላቾን ህጎች ስናይ የፌድሪን ህገ መንግስት ስናይ የክልል ህገ መንግስቶችን ስናይ እንዲሁም የሀገሪቱ ዋነኛ የመርጫ ህግ የሆነውን አዋጅ ቁጥር 1562 2011 ን ስናይ እነዚህ ሁሉ በጋራ ግልጽ የሚያደርጉት ነገር አጠቃላይ ምርጫ እስከ ናሴ መጨረሻ መካሄድ እንዳለበት ለምሳሌ ጥቂት አንቀጾችን በጣም ዋነኛ የሆኑ አንኳር የሆኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ማየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የህገ መንግስቱን አንቀጽ 54 ኑ ሳንቀጽ 1 ስናይ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በየአምስት አመቱ ይመረጣሉ ይላል እንዲሁም አንቀጽ 58 ኑ ሳንቀጽ 3 የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጣው ለአምስት አመታት ነው የሥራ ዘመኑ ከመአብቃቱ ካንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል ይላል እንግዲህ ሁላችንም እንደምንናቀው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን የሚያበቃው መስከረም መጨረሻ ላይ ነው ስለዚህ ከዛ አንድ ወር በፊት ምርጫ ተካይዶ መጠናቀቅ አለበት ሲባል ግፋቢል ናሴ መጨረሻ ላይ ምርጫ መካሄድ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም የሕገ መንግስቱን አንቀጽ 67 ኑ ሳንቀጽ 2 ስናይ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በተመለከተ አንቀጽ 72 ኑ ሳንቀጽ 3 የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሥራ ዘመን በተመለከተ ያሉት ድንጋጊዎች በክልል ሕገ መንግስትም ያሉ ተመሳሳይ ድንጋጊዎች እስከ ናሴ መጨረሻ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ግልጽ ያደርጋሉ። ህጉን በአንድ መልኩ አይተን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታውን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ምርጫውን እስከ ናሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል በጣም ግልጽ ይሆናል። ሁላችንም እንደምናቀው ኮቪድ 19 የሚባል ባለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ገዳ የሆነ ወረርሽኝ ተከስቷል ይህ ወረርሽኝ ከባህሪው አንጻር የሚያስፈልጉ የጥንቃቄ እርምጃዎች አሉ ሰዎች ሲገናኙ የሰዎች ንክኪ ሲኖር ሰዎች ሲሰባሰቡ በሽታው በቀላሉ የመተላለፍ ባህሪ ስላለው የሰዎችን እንቅስቃሴና አግኝነት መገደብ ግድ የሚል በሽታ ነው ለዚህም ነው ያስጨኳይ ጊዜው አጅም ወጦ በተቻለ መጠን የሰዎችን እንቅስቃሴና መሰባሰብ መገደብ ያስፈልጋ ምርጫ ደግሞ በባህሪው ብዙ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ እንዲሰባሰቡ የሚያደርግ ነው የምርጫ ሂደትና እንቅስቃሴዎችን የመራጮችን ምዝገባ የምርጫ ቅስቀሳን ብናይ በሽዎች የሚቆጠሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲሰባሰቡና እንዲገናኙ የሚያደርግ ነው ሌላው ቀርቶ የምርጫ አስፈጻሚዎችን እንኳን ብናይ ኢትዮጵያን በሚያህል ሀገር ምርጫ ለማስፈጸም ቢያንስ 150 ሺህ የሚሆኑ ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን መመልመል እና በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት ይጠይቃ ከኮቪድ 19 ባህሪ የተነሳ ይሄን ያህል ቁጥር ያላቸውን ሰዎች አን ያሰባሰቡ በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ እድል የሚያመቻች ሊሆን ስለሚችል ሀገርን ህዝብን ለከፍተኛ የጤናና ከዛም ያለፈ አደጋ ሊያጋልጥ የሚችል ነው። በተጨማሪም ኮቪድ 19 ለመከላከል አገራዊ ትኩረቱ የህዝብም ሆነ የመንግስትም ሆነ የሌሎች አካላት ወረርሽኙን መመከት ላይ ስለሆነ ለምርጫ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ በነፃነት ሐሳቡን ሰብስቦ ክርክር ማረግ ውይይት ማረግ ፍክክር ማረግም ለዛም የሚመች ጊዜ አይደለም እንደሚታወቀው የምርጫ አስፈጻሚው በሄራ የምርጫ ቦርድም ምርጫውን ለማረግ ያደርገው የነበረው ምዝግጅት ከኮቪድ 19 የተነሳ ተሰናክሏል ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን መመልመል አልቻለም ከተለያዩ ሀገራት ለምርጫው ይገዛቸው የነበሩ ግባቶችን ቁሳቁሶችንም ማግኘት አራጋቸው ነውበታል ቴክኒካዊ ድጋፍ የሚያደርጉ የነበሩ ሰዎችም ስራቸውን ሊሰሩ አልቻሉ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ስናይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምርጫ እናካሄድ ብንል 
የኮቪድ 19 ስጋት ባለበት አውድ ውስጥ የመርጫ አንቀስቃሴ ምርጫ ፉክክርና ዝግጅት ቢደረግ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል እንደ ሀገርም ከባድ ጉራት እና ኪሳራ ሊያደርስብን የሚችል እንደሆነ ግልጽ ነው ምርጫን ኮቪድ 19 አዳጋች ወይ መማይቻ ሊያደረገው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገራትም ጭምር ነው አንድ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃ سنመለከት በ ቢያንስ 47 ሀገሮች ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ከኮቪድ 19 የተነሳ ምርጫ እንዲራዘም ሆኗል ያካባቢያዊ ምርጫዎች የክልል ምርጫዎች የማሟያ ምርጫዎች የቅርመ ምርጫ ፉክክሮች እንዲሁም አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫዎች እንዲራዘሙ ተደርጓል ምርጫዎች ብቻ ሳይሆን በጉጉት የሚጠበቁ ሌሎች ዓለም አቀፍ ኩነቶች እንደ ኦሎምፒክ ያሉትም እንዲራዘሙ እንዲተላለፉ ኮቪድ 19 ግድ ብሏል ስለዚህ ኡነታውን ስናይ አጠቃላይ ምርጫ አስከናሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ህጉንና ኡነታውን አንድ ላይ አድርገን በመናይበት ጊዜ አብረው የሚሄዱና የሚጣጣሙ አይደሉም ህጉና ኡነታው ነባራዊ ሁኔታው ይጋጫሉ ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ህገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ወሪያውኑ በቀጥታ ተግባር አይልናረገው የምንችለው መፍትሄ አላስቀመጠ ለዚህ ነው እንደዚህ ያሉ ምክክሮችና ውይይቶችም ያስፈልጉት መፍትሄ ባናበጅና እንዲሁ ሁኔታውን ጸጥ ብለን ብንቶ እና እስከና እስከናሴ እስከ መስከረም ብንጠብቅ ምንድነው የሚከተለው ብለን ስናይ በህጉና በነባራይ ሁኔታው ማከል ካለው ግጭት የተነሳ ወይ ህጋይ ስልጣን የሌለው ህጋይ መሰረት የሌለው መንግስት ከመስከረም በኋላ እንዲኖረን ይሆናል ወይም ደግሞ ህጉንና ክብር ብለን ምርጫም ስላልተካሄደ የሀገሪቱ ህግ ደግሞ ስልጣን ሚያዘው በመርጫ ነው ስለሚል መንግስት ላይ ስልጣንን ቢተው መንግስት አልባ ሀገር የመሆን አደጋ ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው። ስለዚህ ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት መሆን ወይም መንግስት አልባ ሀገር መሆን ሁለቱም በጣም አረገኛ የማይፈለጉ የማይመረጡ ነገሮች ናቸው። ከዚህ የተነሳ መፍቴ ካላበጀ አግባብነት ያለው መፍቴ ተግባር የማድረግ አልቻልን አጣብቂኝ ውስጥ ነን ቅርቃር ውስጥ ነን የህገ መንግስት ላይ ስርዓት መፋለስም ሊያጋጥመን ይችላል። በጊዜው በወቅቱ መፍቴሄ ማምጣት ካልቻል ስለዚህ መፍቴ የሚያስፈልገው ጉዳይ ምን እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ይመስለኛል ለዚህ ጉዳይ መፍቴ ለማፈላለግ በምን አይነት ሂደት እስካሁን እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለውንና ምንፈልገው መፍቴ ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት ሊኖሩት እንደሚገባ ምን አይነት በምን አይነት መስፈርቶች መመዘን መገምገም እንዳለበት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ፈልጋለሁ እንግዲህ መፍቴ ለማፈላለግ የተሄደበት ሂደት ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ጥቂት ሳምንታትን የፈጀ ነው ሶስት የሕግ ባለሙያዎችና ሙራን ቡድኖች ነው እንዲቋቋሙ የተደረገው እነዚህ ቡድኖች አንዱ ቡድን የሌላውን ቡድን መኖር ሳያቅ ለየብቻ በተለያዩ በተለያየ ቦታ ሆኖ አንዱ አንዱ ላይ ተጽኖ ሳይሳርፍ የመወራረስ ነገር እንዳይኖር ለየብቻቸው በነጻነት እንዲሰሩ ነው የተደረገው ቡድኖቹ ቀርሞ ዳኞች የነበሩ መምህራን በግል የሚሰሩ ጣበቆች ባለም አቀፍ ተቋማት አገር ውስጥ ሆነ ከአገር ውጪ የሚሰሩ ስመጥር ባለሙያዎች የተካተቱባቸው ነበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ማመንጨት የሚችሉ ጥናትና ምርመራ ያደረጉ በመያቸው ላቅ ያለ ደረጃ ላይ የደረሱ ባለሙያዎች ነው ለማሰባሰብ የተሞከረው ሰፊ ልምድም ያላቸው በቅርሚያ በተናጠ ሶስቱም ቡድኖች በተናጠል ምክክርና ጥናት እንዲያደርጉ ነው የተደረገው የተናጠል ምክክርና ጥናታቸውን ከጨረሱ በኋላ አማራጭ የሚሉትን ሐሳብ ይዘው በጋራ እንዲመጡ ከተደረገ በኋላ ሶስቱ ቡድኖች አንድ ላይ ሆነው እንዲከራከሩ እንዲወያዩ ተከታታይ መድረኮች ተዘጋጅተው 
የጋራ ምክክር ወይይት ካደረጉ በኋላ ነው እንግዲህ ዛሬ እናቀርብላችሁን አማራጭ መፍቴያ ሐሳቦች መለየት የተቻለ ስለዚህ ሂደቱ በጣም ኤክስቴንሲቭ ነበረ በጣም ደግሞ ጥብቅ በሆነ ሪግረስ በሆነ ሂደት ውይይትና ክርክር የተካሄደበት ነበር እንግዲህ ስለ ሂደቱ ይሄን ይhal ካልኩኝ የመፍቴ አማራጮቹን በምን መስፈርት መገምገም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን አንድ አንድ የመነሻ ሐሳቦችን ለማቅረብ ሞክራል እንግዲህ መሰረታዊውና የመጀመሪያው የመጨረሻ ትንሹ መስፈርት ሁሉም መፍቴ አማራጭ ማሟላት ያለበት መስፈርት የተኛውም የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማያፋልስ መሆን አለበት ይሄ ማለት ህጋዊ መሆን አለበት በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማቀፍ ውስጥ ተግባራይ ሊሆን የሚችል የመፍቴ አማራጭ መሆን አለበት ከዚህ ማቀፍ ውስጥ የወጣ ከሆነ ከዚህ ማቀፍ ያፈነገጠ ከሆነ መፍቴ ሳይሆን ራሱን የቻለ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለሙያዎቹም በዚህ ቅኝት ነው መፍቴዎቹን እንደ ባለሙያ ሲያፈላልጉ የነበረው ከዚህ የመጨረሻው ትንሹ መስፈርት ባለፈ ደግሞ ከግምት ማስቀባኛ ከግምት ማስቀባት ያለብን ተጨማሪ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ ህጋዊ መሆን አለበት በተቻለ መጠን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያጎለብት የሚያጠናክር መሆን አለበት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ሀገር ላይ የተደቀነ ህዝብ ላይ የተደቀነ ከፍተኛ አደጋ አለ ኮቪድ 19 አለ ይህ አደጋ የጤና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባለፈ በኢኮኖሚያችን ላይ በፖለቲካችን ላይ እንደ ሀገር ባለን ህሉና በሏላይነታችንም ላይ የራስ የሆነ ተጽኖ ሊያሳድር የሚችል ስለሆነ ይህንን ለመከላከል የሚችል አቅም ያለው የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መፍቴ መሆን አለበት ይሄ ሁለተኛው መስፈርት ነው በተጨማሪም ለኮቪድ 19 የምንሰጠውን ምላሽ የማይደናቀፍ ሐሳባችንን አቅማችንን ሀብታችንን የማይበታትን መፍቴ አማራጭ መሆን አለበት በተጨማሪም እንዲት ወያይተን ተመካክረን እናመጣው ተግባራዊ እናደረገው መፍቲ አማራጭ የኮቪድ 19 ስጋት ከተወገደ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አቀፍ ነጻና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ማከናውን የሚያስችለን የመፍቲ አማራጭ መሆን አለበት በተጨማሪም ተግባራዊ የሚደረገው መፍቴ ህጋዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከህግ የማይቃረን መሆን ብቻ ሳይሆን ያለበት ከሞራልና ከፖለቲካ እይታ ሲታይም በተቻለ መጠን የተሻለ ቅቡልነት ያለው እንዲሆን ይፈልጋል። እንዲሁም ተግባራዊ የሚደረገው መፍቴ በተቻለ መጠን ጊዜና ወጪን የማያባክን የሚቆጥብ መፍቴ አማራጭ መሆን አለበት። እንዲሁም የገጠመን ፈተና የገጠመን ተግዳሮት ሀገራዊ ስለሆነ በፌደራል ብቻ የሚታይ ወይ በክልል ብቻ ያለ ሳይሆን ሀገር አቀፍ ስለሆነ መፍቴ አማራጩም በተቻለ መጠን በአገር አቀፍ ደረጃ ወጥ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ ሊሆን የሚችል ቢሆን ተመራጭ ቀጥሎ እንግዲህ የምናየው የመፍቴ አማራጮቹ ነው ቀድም በገለስኩት ሂደት ነጥሮ ያወጡ የመፍቴ አማራጮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን አንደኛው የመፍቴ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን ነው ሁለተኛው የመፍቴ አማራጭ ያስጨኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ነው ሶስተኛው የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ ነው አራተኛው የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ መጠየቅ ነው እነዚህን እያንዳንዳቸው ነው የመፍቴ አማራጮች ህገ መንግስታዊ መሰረታቸው ምን እንደሆነ ተግባራይ ሊደረጉበት የሚችሉ የሚችልበት ሂደት ምን እንደሚመስል እንዲሁም በሌሎች ሀገሮች እነዚህን የመፍቴ አማራጮች በተመለከተ ያለው ተሞክሮ ምን እንደሚመስል በተጨማሪም የያንዳንዱን የመፍቴ አማራጭ ጠንካራና ደካማ ጎን ውስኑነቱን በዝርዝር ለውይታቹ ግባት በሚሆን መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ። እንግዲህ በቅርሚያ የምናየው የመፍቴ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ማድረግ ነው። ለዚህ የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ መሰረቱ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ኑስ አንቀጽ አንድ ነው። በዚህ አንቀጽ ላይ በግልጽ እንደተደነገገው 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑ ከመአለቁ በፊት አዲስ ምርጫ ለማካሄድ በምክር ቤቱ ፈቃድ ምክር ቤቱ እንዲበተን ለማድረግ ይችላል ስለዚህ የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን የሚያበቃው ቀደም እንደገለጽ ነው መስከረም 2013 መጨረሻ ላይ ነው ስለዚህ ከዛ በፊት በማንኛውም ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነሳሽነት ወያሳብ አቅራቢነት ምክር ቤቱ በአብላጭ አድምጽ ከተስማማና ከፈቀደ ምክር ቤቱ እንዲበተን ማድረግ ይቻላል ይህ በሚሆን ጊዜ ህገ መንግስቱ ባንከ 60 ኑስ አንቀጽ 6 ምን ይላል በዚያ አንቀጽ ኑስ አንቀጽ 1 ወይም 2 መሰረት ምክር ቤቱ የተበተነ እንደሆነ ከ6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ ምርጫ መደረግ አለበት ይላል ስለዚህ መስከረም መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ ፓርላማው እንዲበተን ቢደረግ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ቢደረግ እስኬ ካቲት ድረስ ምርጫ ሳይካሄድ መቆየት እንዲቻል ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ማለት ነው። ከ6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው አዲስ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለው። በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምክር ቤቱ ከተበተነ በኋላ ሀገሪቱን የሚመራው ስልጣን ይዞ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት የለት የለት የመንግስት ስራ ከመአከናውንና ምርጫን ከመአከይር በስተቀር አዲስ አዋጆችን ደንቦችን ድንጋጊዎችን የማውጣት ስልጣን ሳይኖረው በመንግስትነት መቀጠል እንደሚችል የህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ኑስ አንቀጽ 5 ግልጽ ያደርጋል ስለዚህ ህገ መንግስት ታይመሰረቱ የዚህ አማራጭ ይሄ ነው ማለት ነው አንቀጽ 60 ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን የመሰሉ ህግ አውጪዎች ፓርላማዎች እንዲበተኑ ከመድረግ ጋር የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ማየት ይሄንን የመፍቲያ አማራጭ በይበልጥ ለመረዳትና ለመፈተሽ ለመገምገም ስለሚረዳ የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ለመቃኘት ሞከረና ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ በመንግስት ተነሳሽነት እንደያገሩ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲበተን ማድረግ በፓርላመንታዊ ስርዓት ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው ፕሬዝዳንታዊ የህገ መንግስታዊ ስርዓት ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ህግ አውጪውን እንዲበተን ማድረግ አይቻልም ፊክስድ የሆነ ተርም ወይም ቁርጥ ያለ የስራ ዘመን ነው ህግ አውጪ የሚኖረው አራት አመትም ሆነ አምስት አመትም ሆነ ያንን ሳይጨርስ በፊት እንዲበተን ማድረግ አይቻልም በፓርላመንታዊ ስርዓት ውስጥ ግን ወይ በመንግስት ተነሳሽነት ወይ በፓርላማውን ፈቃድ ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ የተለመደ አሰራር ይሄ የሚደረግበት የተለያዩ መነሻዎችና ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በፓርላማውን ፈቃድ የማይሆነው የመንግስት ጣምራ መንግስት ፈርሶ አዲስ ጣምራ መንግስት መመስረት በሚያቀጥበት ጊዜ ያው ህጉም ራሱ እንዲበተኑ ያስገድዳቸዋል። ከዛ በተለየ ሁኔታ በራሳቸው ፈቃድ እንዲበተኑ የሚደረገው ግን አንደኛ በፓርላማና በስራ በህግ አስፈጻሚው ማከል ያለ ፍጥጫ ወይም መቆላለፍ ሲኖር ዴርሎክ ወይም ኢምፓስ በሚኖርበት ጊዜ ያንን መውጣት መፍታት ሲያቀታቸው ምርጫው መደረክ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ በፈቃራቸው ህግ አውጪው እንዲበተን ይደረጋል ለምሳሌ በእንግሊዝ በቅርቡ የተደረገው ምርጫ ስናይ መደበኛ ምርጫ የሚደረግበት ጊዜ ደርሶ ሳይሆን ከዛ 3 አመት ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሆን ተብሎ ፓርላማው እንዲበተን ተደርጎ ነው። እንዲሁም ሌላ ምክንያት የሚሆነው ነገር በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለአስተዳደሩ ያለውን ህዝባዊ ድጋፍ ለማጠናከር በተለይም ሰፊ የሆኑ የማሻሻያ የሪፎርም ተግባራትን ወይም መርሃ ግብሮችን ተግባራይ በሚያደርግበት ጊዜ ህዝባዊ ድጋፉን ለማጠናከር ሲል ከመርጫ ጊዜው ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ እንዲበተን ሊያደርግ ይችላል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በጃፓን በ2014 የተደረገው ምርጫ ብናይ መደረግ ከነበረበት ጊዜ ሁለት አመት ቀድሞ ተግባራይ እንዲደረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማው እንዲበተን ያደርጉት በወቅቱ ተግባር የደረገ የነበረውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ለሱ ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት በማሰብ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ጊዜ ምክንያት ሲሆን የሚታየው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ያስተ መራሄ መንግስት ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ በህጋውጪው የስልጣን ዘመን መሃል ላይ በተለያየ ምክንያት ወይ የ 
ጥምረት ለውጥ ሲደረግ ወይ የፓርቲ አመራር ለውጥ ሲደረግ እና አዲስ አይነት አስተዳደር ሲመጣ ቶሎ የህزب ድጋፍ ለማግኘት ምርጫው መደረክ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሊደረግ ይችላል በጀርመን በ1983 በእንግሊዝ በ2017 በአውስትራሊያ በ2010 የተደረጉት ምርጫዎች ለዚህ ምሳሌ ያርጎ መጥቀስ ይቻላል አንድ አመት ከግማሽ ቀደም ብሎ ሁለት አመት ከግማሽ ቀደም ብሎ በአውስትራሊያ ደግሞ አራት ወር ቀደም ብሎ ምርጫ ለማድረግ እንዲቻል ፓርላማ እንዲበተን አድርጓል ሌላው ፓርላማዎች በዚህ መንገድ እንዲበተኑ ምክንያት የሚሆነው ወሳኝ በሆኑ ሀገራይ ጉዳዮች ላይ አወዛጋቢ አከራካሪ በሆኑ ሀገራይ ጉዳዮች ላይ የህزبውን አቋም ለማወቅ አስተያይቱን ለማረጋገጥ ሲፈለግ በጊዜ ፓርላማ እንዲበተን ተደርጎ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ማድረግ ይቻላል የእንግሊዝ በቅርቡ የተካሄደውን በእንግሊዝ ወይም በዩናይትድ ኪንግደም የተደረገውን ምርጫ በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል ብሬግዚትን በተመለከተ እንግሊዝ ይቅርታ ዩናይትድ ኪንግደም ከአውሮፓ ህብረት የምትወጣበትን አግባብ በተመለከተ የህزبውን አቋም ለማወቅ በጊዜ ምርጫ ለማድረግ ይህንን አካሄድ ተከትሏል ሌላው ምክንያት ሲሆን ብዙ ጊዜ የሚታየው ለገዢው ፓርቲ ምቹ የሆነ ምርጫ ጊዜ ለመመረጥ ስልጣን ላይ መሆኑን እንደ ተጠቅሞ የህزب ድጋፉ ከፍ ባለ ጊዜ ምርጫ ለማድረግ ቀረም ብሎ ፓርላማው ተበትኖ ምርጫ እንዲደረግ የማድረግ ለማድ በፓርላመንተሪ ስርዓቶች ውስጥ ይታያል ለምሳሌ በ1983 በእንግሊዝ የተደረገውን ምርጫ ማርግሬት ታቸር ጠቅላይ ሚኒስትር ይያሉ በ2005 በጀርመን ቻንስለር ጌራርድ ሹደር ስልጣን ላይ ያሉ የተደረጉትን ምርጫዎች በዚህ አይነት ማየት ይቻላል በአጠቃላይ የሌሎች አግሮችን ተሞክሮች በመናይ ጊዜ ምንረዳው ነገር ምንድነው በተለምዶ ፓርላማ እንዲበተን የሚደረገው ምርጫው በመደበኛው የጊዜ ሰሌዳ መደረግ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ወረፊት መጥቶ ምርጫው እንዲካሄድ ለማድረግ ነው ስለዚህ የሌሎች አግሮችን ተሞክሮች ካየን በኢትዮጵያ ይሄ አማራጭ እንዴት ተግባር ይደረግ ይችላል ቢባል ላተገባበር ብዙም የሚያስቸግር አይደለም ቀላል ነው ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ሐሳቡ በመራሄ መንግስቱ ለ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል አብላጭ አድምጽ ብቻን የሚያስፈልገው ስለዚህ በአብላጭ አድምጽ ከተደገፈ በህጋውጩ ህጋውጩ ይበተናል ይሄ ይህ ወደ መስከረም አጋማሽ ላይ ወይ መስከረም መጀመሪያ ላይ ቢደረግ እስከይ ካቲት ድረስ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የለት ተለት ስራዎችን እየሰራ እንዲቆይ ማድረግና ምርጫውን እስከይ ካቲት መክፋት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አማራጭ ተግባር አይብናረክ ውስኑነቱ ምንድነው? ጠንካራ ጎንውስ ምንድነው? የሚለውን ማይት ወደ ማይት እንሄድ አለ። ውስኑነቶቹን ስናይ አንደኛ የመንግስት ቀጣይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ለተለያዩ ፈተናዎች በበቂ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት ሙሉ አቅም ያለው መንግስት አይሆን ቀረም ብለን እንደገለጽነው የሚቀጥለው መንግስት ሙሉ መንግስታዊ ስልጣን ያለው መንግስት አይደለም የለት ተለት ስራዎችን የመስራት ሐላፊነት ያለው እንደ ባላደራ መንግስት አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከኮቪድ 19 ጋር ተገናኝቶ ሊያጋጥሙን የሚችሉ በሌላ ምክንያት ሊያጋጥሙን የሚችሉ የተለያዩ ፈተናዎች ይኖራሉ እነዛን ተግዳሮቶች እነዛን ፈተናዎች ህግ በማውጣት ሀብት በማሰባሰብ አዲስ በጀት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል አዲስ የብድር ስምምነት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል ለነሱ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችለው በቂ አቅም በቂ ስልጣን ያለው መንግስት አይሆን ስለዚህ ኮቪድ 19 ቢቀጥል ወይም ከዛ በፊት ረገብ ብሎ ቢያገረሽ ካለንበት ቀጠናዊ ሁኔታ አንጻር የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙ ለነዛ ምላሽ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ አስተማማኝ በሆነ መንገድ አይደለም የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው እንዲሁም ለ6 ወር ብቻ እስከይ ካቲት ድረስ ብቻ በተገደበ ሁኔታ ነው የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው ስለዚህ ምርጫውን እስከይ ካቲት ማካሄድ ማን ይችላል ኮቪድ 19 እስከይ ካቲት ቢዘልቅ ቢቀጥ 
ወይም በሌላ በማንኛውም ምክንያት ምርጫውን እስከ ካቲት ማድረግ ባን ተግባራ ማካሄድ ባንችል ሌሎቹን የመፍቲያ አማራጮች ተግባራ የማድረግ እድልም አይኖርንም ከዛ በኋላ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ አስተኳይ ጊዜው አጅ ማወጅ አይቻልም ሌላ አዲስ በጀት ማጽደቅ ቢፈልግ አይቻልም ህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ አይቻልም የህزب የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለማይኖርም የህገ መንግስት ትርጉም ራሱ መጠየቅ አይቻል ስለዚህ ከዛ አንጻር እስከ ካቲት የኮቪድ 19 ስጋት ካልቀነሰ በጣም ከባር አጣብቂኝ üst ሊከተን የሚችል ነገር ነው በተጨማሪም ቀረም ብለን እንዳየነው ባለም አቀፍ ለምድም ይሄን አይነት የፓርላማን ዲበተን ማድረግ ቀደም ብሎ እንጂ ምርጫ ዘጊቶ እንዲካሄድ ተግባራ የሚደረግ አማራጭ አይደለም ከዚህም ሌላ ከግምት መግባት ያለበት ነገር ይሄንን መፍቴ አማራጭ ተግባራ ይናርግ ቢባል በፌደራል ደረጃ ለማድረግ በቂ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለ በክልሎች ግን ተመሳሳይ ህጋዊ መሰረት ያለው በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራ ይሊደረግ የሚችል የመፍቴ አማራጭ አይደለም እንዲሁም ከዚሁ ጋር ታይዞ መታየት ያለበት ነገር ሀገርን ለትንኮሳና ለጥቃት ሊያጋልጥ የሚችል አማራጭ እንደሆነ ነው ምክንያቱም ህግ አውጩ በስራ ላይ የለም ለመንግስት የሚያስፈልገውን ሀብት እና ድጋፍ መስጠት የሚችል አስቸኳይ ጊዜው አጅ ቢያስፈልግ ያንን ማወጅ የሚያስፈልግ ሀገር ላይ ጥቃት ቢመጣ ለዛ ምላሽ የሚሆን አዋጅ ማወጅ sultan ያለው ህጋውጪ በስራ ላይ አይኖር ስለዚህ ይሄ እንደ ክፍተት በመቅጠር ትንኮሳ ሊያርጉ ጥቃት ሊያርጉ ለሚፈልጉ አካላት በር ሊከፍት ይችላል ቀጠናዊ ሁኔታን ሁላችንም መምናቀው ስለሆነ ከዚህም ጋር በተገናኘ እንደዚህ ያለ የለት ተለት መንግስታዊ ስራን የሚሰራ መንግስት የዲሞክራሲያዊ ስራት በጣም በዳበረባቸው ሀገራት ቢሮክራሲው በጣም በተጠናከረበትና በዳበረባቸው ሀገራት የተለመደና ብዙም ችግርማ የገጥመው ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ከፖለቲካ ባህላችን አንጻር እንዲሁም ቢሮክራሲውም ካለበት ደረጃ አንጻር ፈታኝ ሊሆን ይችላል በለት ተለት ህግን ከማስከበር አንጻር ራሱ ፈተና ሊገጥመው የሚችል እንደሆነ ግን እዛብ ሊወሰድበት ይችላል በተጨማሪ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ ህግ አስፈጻሚው ከህጋው ጪው ወይም ከፓርላማው ቁጥጥርና ድጋፍ ክትትልም ሳይኖረው መንግስት ሆኖ የሚቀጥል መሆኑም ይሄም እንደ አንድ ውስንነት ሊነሳ የሚችል ነገር ነው ድጋፍ የሚያደርግለት ብቻ ሳይሆን የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው ፓርላማ ማይኖርም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ውስንነት ተነስተዋል ወደ ተንካራጎኑ ተመራጭ ሊያረጉት ሊያረጋው ወደ የሚችለው ነገር ደሞ ስንመጣ ሂደቱ የሚጠይቀው ድምጽ ድምጽ ብልጫ በጣም ቀላል ነው ተግባራ ይ ለማድረግ ካካይር ከስነ ስርዓት አንጻር ቀላል ነው የተቆረጠ የተገደበ ግልጽ ጊዜም ምርጫ የሚገፋበት ጊዜም ይሰጣል ስለዚህ ውስንነቱና ተንካራጎኑ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው ቀጥሎ ወዳለው አማራጭ ስንሄድ ሁለተኛ ምናየው አማራጭ ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ ምርጫ የሚካሄድበትን ጊዜ ወረፊት መክፋት ነው ለዚህ የህገ መንግስት መሰረቱ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 93 ኑስ አንቀጽ አንድ ነው ለውላችንም ግን እዛ ቤን ዲረዳ ይሄንን አንቀጽ ባጭሩ ብናየው ጥሩ ነው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ኑስ አንቀጽ አንድ ሀ መሰረት የውጭ ወረራስ ያጋጥም ወይም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የህግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም ማይቻል ሲሆን ማናቸውም የተፈጠሩ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የፌደራል መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረንገግ sultan አለው ይላል ስለዚህ አሁን የተነጋገርንበት ካለው ጉዳይ አንጻር የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል በሽታ መከሰቱ ወረርሽኝ መከሰቱ ፓንደሚክ መከሰቱ ግልጽ ነው እሱ መሰረት ሆኖ 
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይቻላል ታውጇል አንድ እሱ እንደመነሻ ሊታየ የሚችል ነገር ነው ሌላው ደግሞ ምርጫውን በጊዜ በሰዓቱ ማረክ ካለመቻሉ የተነሳ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፋልስ ሁኔታ መፈጠሩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማራዘም ወይም ከዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባር አይ ለማድረግ እንደ መነሻ ከህገ መንግስቱ አንጻር ሊታይ ይችላል እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ትርጉሙና ምን ማለት እንደሆነ ለውላችንም ግልጽ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ አስፈላጊ ያደረገው ነገር እስኪወገድ ድረስ ተፈላጊ በሆነው ደረጃ የሚስትሮች ምክር ቤት መሰረታዊ የሆኑ መብቶችና ገመንስታይ ድንጋጌዎችን ተፈጻሚነታቸውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የማገድ ስልጣን ህገ መንግስቱ ይሰጣዋል ማገድ የማይችለው ተፈጻሚነታቸውን ማስቀረት የማይችለው አራት የህገ መንግስት አንቀጾች ብቻ ናቸው እነዚህም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 1 18 25 እና አንቀጽ 39 ንጉስ አንቀጽ 1 እና 2 ናቸው አንቀጽ 1 ከሀገረ መንግስቱ ስያሜ ጋር የተገናኘ ነው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ተብሎ ሀገረ መንግስቱ ይጠራል የሚለው አንቀጽ ነው አንቀጽ 18 ኢ70 የሆነ አያያዝን የሚከለክለው የህገ መንግስት አንቀጽ ነው አንቀጽ 25 በህግ ፍት በኩል የመታየት መብትን የሚያስቀምጣው አንቀጽ ነው አንቀጽ 39 ደግሞ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን የሚሰጠው ውቅና የሚሰጠው አንቀጽ ነው ስለዚህ ከነዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ውጪ ያሉ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ከመብት ጋር የተገናኙ ሆነ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን በአስተኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ተፈጻሚነታቸውን በከፊል ሆነ በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ ወይም ቀሪ ማድረግ ይቻላል በዚህ መልኩ የመርጫ መቼ መካሄድ እንዳለበት የሚደነግጉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ሆነ የሌሎች የመንግስት መንግስታዊ አካላትን የስልጣን ዘመን የሚወስኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ድንጋጌዎች ይሄ ችግር እስኪፈታ ድረስ ተግባራይነታቸውን ቀሪ ማድረግ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አማራጭና አካሄድ አንቀጽ 93 ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ስናይ ቀደምት ከሆኑት ዲሞክራሲዎች ውስጥ በአሜሪካ ከ1860 እስከ 65 የርስ በርስ ጦርነት በነበረበት ጊዜ ያስተኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ የተለያዩ መብቶች ገደብ ተጥሎባቸው ነበረ ሆኖም በ1864 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አድርገዋል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን በመላ ሀገሪቱ ማረግ አልቻሉም ነበረ በ11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ አልተካሄደም በሌሎቹ ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ተደርጓል በወቅቱ በአሜሪካ ውስጥ የነበሩት ሀገረ ግዛቶች ወይም ስቴቶች ቁጥራቸው እንደ ዛሬው 50 አልነበረም ስለዚህ 11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት በጣም ሰፊ በሆነ የሀገሪቱ ክልል ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት ነው ግን አስተኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በዚህ መልኩ ምርጫ አድርገው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን በድጋሚ እንዲመረጡ ሆኗል። የእንግሊዝን ተሞክሮ ስናይ ደግሞ በ1935 የተመረጠው ፓርላማ የስልጣን ዘመኑ የሚያበቃው በ1940 የነበረ ቢሆንም ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት የተነሳ በዛ ጊዜ ምርጫ ማድረግ አልቻሉም ለ10 አመት ያህል ያ ፓርላማ እንዲያገለግል ሆኗል። እንግዲህ እነዚህ አመተ ምረቶች በእንደ አውሮፓን አቆጣጣር እንደሆኑ ግንዛቤ እንድ ከግንዛቤ እንድታስቀብልኝ መጠየቅ ፈልጋለሁኝ የእንግሊዝ ገመንግስት ሁላችሁም እንደምታቁት ባንድ መድብል የተሰናዳ የተጻፈ ህገ መንግስት አይደለም እንደ ሌሎች ዘመናዊ ህገ መንግስቶች ስለዚህ እነሱ አዋጅ ያወጡ የፓርላማቸውን የሥራ ዘመን ማራዘም በአንጻራይነት ለነሱ ቀላል ነበር የህንድን ተሞክሮ ስናይ ደግሞ ከ1975 እስከ 77 አስተኳይ ጊዜ አዋጅ አውጆው ከነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት እና የጸጥታ ሁኔታ የተነሳ ምርጫ አራዝመው ለሁለት አመት በአስተኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ቆይቷል። በመቀጠል ደግሞ የናይጄሪያን ባጉራችን የናይጄሪያን ተሞክሮ ስናይ 
ከቦኮ ሃራም ጋር ተያይዞ ከነበረው የጸጥታ ችግር የተነሳ ፕሬዝዳንት አይና አጠቃላይ ምርጫን ለሶስት ወር እንዲራዘም አድርጓል ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ደግሞ ቀረም ብዬ እንደገለጽኩት በብዙ አገራት ምርጫ እየተራዘመ ነው ብዙዎቹ የተራዘሙ ምርጫዎች አካባቢያዊ ምርጫዎች ወይም የማማያ ምርጫዎች ስለሆኑ በቀላሉ አዋጅ በማሻሻል ምርጫዎቹ የሚካሄዱበትን ጊዜ ወረፊት መክፋት የሚቻል ነበረ አንዳንዶቹ አገራት ላይ ደግሞ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ሲያጋጥም ምርጫን የማራዘም ምርጫን የማስተላለፍ ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ስላሉ ያንን ተግባራዊ በማድረግ በቀላሉ ምርጫ እንዲተላለፍ አድርጓል ነገር ግን አጠቃላይ ምርጫ ኖሮባቸው ከዚያ ከዚያ አጣብቂኙ ስለመውጣት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ምርጫን ያራዘመው ሀገራት ሰርቢያን ሰሜን ሜቆዶኒያን እና ፓፓዋ ኒው ጊኒን እንደምሳሌ ማየት ይቻላል በማስከተል ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቅርቡ አውጀው ባይሆን እንኳን አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታና ምርጫ በተመሳሳይ ጊዜ በአንድ ወቅት ሲያጋጥሙ እንዴት መስተናገድ አለበት የሚለውን ግልጽ ህገ መንግስት ሳይደ ንጋጌ ያስቀመጡ አገራትንም ህጎች ለማየት ሞከረናል በዚህ መልኩ የሴራሊዮንን የኢስቶኒያን የካናዳን የማልታን የህንድን ህገ መንግስቶች ስናይ እነዚህ አገራት በተለይም ካናዳና ህንድ በዚህ ረገድ በጣም ተጠቃሽ ናቸው ትላልቅና በደንብ የዳበሩ ዲሞክራሲ ተደርገው ስለሚቆጠሩ የነዚህ ሀገራት እንዳለ የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው በህገ መንግስታቸው ውስጥ በግልጽ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እንደዚህ ያለ አደጋና የመርጫ ጊዜ በሚገጣጠሙበት አንድ ወቅት ላይ በሚያጋጥሙበት ጊዜ ምን መደረግ አለበት የሚል ድንጋጌ ያላቸው መንግስትን የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጡበት አግባብ አላቸው አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው እስኪቀረፍ መፍቴ እስኪበጅለት ወይ እስኪወገድ ድረስ ወረርሽኝ ቢሆን ወረርሽኙ እስኪጠፋ ሀገር ህሉና ላይ ሀገር ሉአላይነት ላይ ተሰነዘረ ጥቃት ቢኖር ያ ተመልሶ እስኪያበቃ ድረስ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ያለው መንግስት ቀጥሎ ያ ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ካበቃ በኋላ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ ግድ የሚል ህገ መንግስት ሄደ ንጋጌ ይሄንንም ተግባሬ የሚያደርጉበት አካሄድ በህገ መንግስታቸው ተቀምጧል ለምሳሌ የህንድን ምሳሌ ብናይ አንድ አመት አንድ አመት ያ ለሚያል ጊዜ የምርጫውን ጊዜ ማራዘም እንደሚቻል ከዛ በኋላ ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ካበቃ በኋላ እና ያስቸኳይ ጊዜ ያጁ ከተነሳ በኋላ የ በስድስት ወሩ ጊዜ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ እንደሚገባ ህገ መንግስታቸው ይገልጻል የማልታን ተሞክሮ ብናይ እንዲው በተመሳሳይ ላንድ አመት ላንድ አመት ያደረገ ህጋውጩ ላምስት አመት ያህል የስልጣን ዘመኑን ያራዘመ መሄድ እንደሚችል ይገልጻል ካናዳ የካናዳ ህገ መንግስት ደግሞ የክልል ወይም የፌደራሉ ህጋውጪ አንድ ሶስተኛ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ ህጋውጪዎች ካልተቃወ እስካልተቃወሙት ድረስ የያሰኳይ ጊዜ ሁኔታ በሚያጋጥም ጊዜ የስልጣን ዘመናቸውን ማራዘም እንደሚችሉ ይደነግጋል ተመሳሳይ ድንጋጊዎች በሴራሊዮንም በኢስቶኒያም ህገ መንግስት ማየት ይችላል እንግዲህ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ ካየን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ይሄ አማራጭ ተግባራይ ቢደረግ እንዴት ነው ተግባራይ የሚደረገው የሚለውን ስናይ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማወጅ ስልጣን ያለው በፌደራል ደረጃ ከዛ በኋላ ያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጸንቶ እንዲቀጥል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ተቀባይነት ማግኘት ይኖርበታል አሁን የተነጋገርንበት ካለው ጉዳይ አቋያ በዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ የስልጣን ዘመንን የተመለከቱትን የህገ መንግስት ሳይድ ንጋጊዎች ምርጫ በዚህ ጊዜ መካሄድ አለበት የሚሉ የህገ መንግስቱ ድንጋጊዎችንና ሌሎች የሀገሪቱን ህጎች ተፈጻሚነታቸውን ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመገደብ በስራ ላይ ያሉት ህጋውጮች የስልጣን 
እንዲቀጥሉና የመንግስ ቀጣይነት እንዲረጋገጥ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እ ስላተ ገባበር ሂደቱ ይሄንን ያህል ካልን የዚህን አማራጭ ውስነትና ጠንካራ ጎኑን ደካማ ጎኑንና እንዲመረጥ ሊያደርጉት የሚችሉትን አንድ አንድ ነጥቦች እናያለን ከውስነቱ سنጀምር ይሄንን የመፍቲያ አማራጭ ብንወስድ እና ተግባራይ ብናደርገው በተለይም ምርጫው የሚካሄደው ከመስከረም 2013 በኋላ ስለሚሆን ምርጫ የሚደረገው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማቀፍ ውስጥ ይሆና ይህ በራሱ አንድ ትልቅ ውስነት ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ተግባራይ የሚደረገው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይም ኮቪድ 19 ስጋትነቱ ከቀነሰ ወይ ከተወገደ በኋላ ሌሎች የመሰባሰብ የመንቀሳቀስ የተመለከቱ ፖለቲካይና ሰባይ መብቶች ላይ የሚጣሉ ገደቦች ሊነሱ ይችላሉ ነገር ግን የስልጣን ዘመን ላይ ብቻ ያተኮረ ወይም ምርጫ በዚህ ጊዜ መካሄድ አለበት የሚል ላይ ብቻ ያተኮረ በጣም ጠባብ ጠባብ የሆነ ውሱን የሆነ ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራይ ቢደረግም በመራጩም ሆነ በተፎካካሪው ስነ ልቦና ላይ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ አለ የሚለው የሚያሳድረው ተጽኖ ሊኖር ይችላል ከዚህም ጋር ታይዞ የምርጫው ታማኒነትና ነጻነት ላይ የምርጫው ፍታዊነት ላይ የሚያጠላው ጥላ ሊኖር ይችላል አሉታይ ጥላ ሊኖረው ይችላል እንዲሁም ያ ማራጅ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያዳብርና የሚያጎለብት አይደለም ህገ መንግስታዊ ነው ግን ህገ መንግስታዊ ተቋሞቻችንን ስርዓታችንን ለማዳበር ለማጠናከር የሚረዳ ሳይሆን ያደጋ ጊዜ መፍቴ ነው የሚሆን በተጨማሪም ምርጫውስ ኪካሄድ ድረስ የኮቪድ 19 ስጋት ከተወገደ ወይም ከተቀነሰን በኋላ ምርጫው ተካይዶ የስልጣን ርክክብ እስኪደረግ ድረስ እነዛ አንቀጾች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ሲባል ያሰኳይ ጊዜ አዋጁን ማስቀጠል ግድ ይለናል ያ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የኮቪድ ስጋት ካበቃ በኋላ ያሰኳይ ጊዜ አዋጁን ማስቀጠል ተመራጭና የሚፈልግ ነገር አይደለም በተቻለ መጠን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራይ ባይደረግ ሁሉም የሚፈልገው የሚመርጣው ነው የግድ ሲሆን ተግባራይ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ተግባራይ የሚደረግበትን ጊዜ ማሳጠር ቢቻል ነው የሚመረጠው ማስረዘሙ የሚመረጥ ነገር አይደለም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታደሰ የየረዘመ የመንግስትን ቀጣይነት ማረጋገጥና ምርጫው የኮቪድ 19 ስጋት ከቀን ከተቀነሰ በኋላ ተግባራይ እንዲደረግ ማድረግ እነዚህ የገለጸናቸው ውስነቶች አሉበት ማለት ነው። ጠቀሜታው ጠንካራ ጎኑ ደግሞ ምንድነው ስንል ለኮቪድ 19ም ሆነ ታያዥ ለሆኑ ተጓዳኝ ችግሮች ከኮቪድ 19 ጋር ታይዞ ሊመጡ ለሚችሉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች ከተለያየ አቅጣጫ ሊሰነዘሩ ለሚችሉ ጥቃቶች ምላሽ መስጠት የሚችል አስፈላጊው ስልጣንና ኃላፊነት ያለው ከመደበኛውም ጊዜ በላይ ከተለመደውም በላይ ስልጣንና ኃላፊነት በሕገ መንግስቱ የተሰጠው መንግስት እንዲኖር ያደርጋል የመንግስትን ቀጣይነት አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ማረጋገጥ የሚችል አማራጭ ነው ሌላው ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ማረግ የሚቻል አማራጭ ነው ስለዚህ እነዚህን እንደ ጥንካሪዎች ማንሳት እንችላለን ቀጥሎ ምናየው አማራጭ ህገ መንግስት ማሻሻል ማሻሻል ነው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ለማድረግ ግልጽ የሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለ ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 እና 105 የተደረገው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ስርዓት ነው አተገባበር ሂደቱን በመናይበት ጊዜ ህገ መንግስት ለማሻሻል 3 ምዕራፎች አሉ የመጀመሪያው ምዕራፍ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ हिसाब ማመንጨት ነው ዚጋ እንዲሁ በተራ የሆነ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማፍለቅ ፖለቲካ ተንታኝ መምህር ወይም ተመራማሪ እንደዚህ ተደርጎ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ብሎ የሚያፈልቀውን हिसाब የሚሰነዝረውን हिसाब ማለት ሳይሆን በህገ መንግስቱ ማዕቀፍ ውስጥ ፎርማሊ ህገ መንግስት ማሻሻል ማለት የራስ የሆነ የተለየ ትርጉም አለው ህገ መንግስት ማሻሻያ हिसाब 
መንጨቷል ማለት የሚቻለው በሕገ መንግስቱ መሰረት ከሶስቱ አንድ ነገሮች ከተከናወኑ ነው አንደኛው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አንድን የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳብ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ከደገፈው ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ አንድን ሕገ መንግስት የማሻሻያ ሐሳብ ከደገፈው ካልሆነም ከ የፌዴሬሽኑ አባል ከሆኑ ክልሎች አንድ ሶስተኛው አሁን ባለው ሁኔታ ከዘጠኙ ሶስቱ በምክር ቤቶቻቸው ባብላጫ ድምጽ አንድን ማሻሻያ ሐሳብ ከደገፉ የማሻሻያ ሐሳብ መንጨቷል ማለት እንችላለን ፎርማሊ ቴክኒካሊ የማሻሻያ ሐሳብ መንጨቷል ማለት የሚቻለው ያኔ ነው ከዛ ቀጥሎ ህገ መንግስቱ መላውን ህዝብ ያሳተፈ የውይይት ምራፍ እንዲኖር ግድ ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሐሳብ ማመንጨት ነው ቀጥሎ ደግሞ ህዝባዊ ውይይት ማድረግ ነው ለመላው ህዝብ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡ ቀርቦ ውይይት እንዲደረግበት ህገ መንግስቱ የሚደነግገው እንድንጋጌ ባጭሩ አነባውallow ከደገፉት ይልና ቀደም የገለጽኳቸው አካላት ከደገፉት ለውይይትና ለውሳኔ ለመላው ህዝብና የሕገ መንግስቱ መሻሻል ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል ስለዚህ አሳታፊ ሆነ መላውን ህዝብ የሚያሳትፍ ውይይት እንዲደረግ ሕገ መንግስቱ ይጠይቃል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የመጨረሻው ምራፍ ማሻሻያ ሐሳቡን ማጽደቅ ነው። የሕዝብ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እንደ ማሻሻው አይነት የሚያስፈልገው የማጽደቂያ አብላጫ ድምጽ እና ድጋፍ ይለያየ። የሕገ መንግስቱን ምራፍ 3 የሚመለከት ሲሆን ያለውና ከዛ ውጪ ሲሆን ለየት ይላል አሁን እየተወያየንበት ያለው ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስቱን ምራፍ 3 የሚመለከት ስለማይሆን እዛው እዛ ላይ ያሉ ድንጋጌዎችን በቀጥታ የሚመለከት ስላልሆነ በሌላው አካሄድ ነው የሚታየው ያ አካሄድ የህزب ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ሆነው በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡን እንዲቀበሉት ከዛም በተጨማሪ የፌዴሬሽኑ አባል በሆኑ ክልሎች ሁለት ሶስተኛዎቹ አሁን ያሉት ስድስት ክልሎች ናቸው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛው አሁን ያሉት ዘጠኝ ክልሎች ናቸው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛው ስድስት ክልሎች ይሆናሉ ስድስት ክልሎች በመክር ቤቶቻቸው ባብላጭ አድምጽ ሲያጸድቁት ያ ህገ መንግስት የማሻሻያ ሐሳብ በይፋ ጸርቆ የህገ መንግስቱ አኳል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሂደቱ ይሄንን ይመስላል ህገ መንግስት ከማሻሻል አንጻር የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ስናይ ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ህገ መንግስት ምርጫ ስለደረሰባቸውና ምርጫ ተግባ ማካሄድ ስላልቻሉ ህገ መንግስት የማሻሻያ ለማድረግ እየሞከረ ያለ ሀገር ኛ ለማግኘት ያቻለው ማልዲቭስን ብቻ ነው ማልዲቭስም የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡ ከቀረበ በኋላ ባስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ውስጥ ስለሆነን ሕገ መንግስት የማሻሻያ ማድረግ አለብን ወይ እንችላለን ወይ በሚለው ክርክር ተነስተውበት ጉዳዩ አወዛጋቢ ሆኖ በእንጥልጥል ላይ ያለ ነው ሌላው ምርጫ ወረፊት ለመክፋት ለማራዘም ሕገ መንግስት የማሻሻያ ያደረገች ሀገር ያየነው ደቡብ ሱዳን ነው ደቡብ ሱዳንም ዋናና ቋሚ ሕገ መንግስትን ሳይሆን ጊዜያዊ ወይም የሽግግር ሕገ መንግስት ኢንትሪም ሕገ መንግስት አሻሽለው ምርጫ እንዲተላለፍ አድርጓል በጸጥታና በጸጥታ ችግር በርስ በርስ ግጭት የተነሳ ምርጫ ማካሄድ ስላልቻሉ ማለት ነው በ2015 በአጠቃላይ የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ስናይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማቀፍ ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ህገ መንግስት ማሻሻል የሚመከርና ተመራጭ አካሄድ አይደለም እንደውም አንድ አንድ አገራት በግልጽ በህገ መንግስቶቻቸው ያንጎላና የብራዚልን እንደምሳሌ ያቀርበናል ሌሎች ሀገራትም አሉ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ያለን ህገ መንግስት ማሻሻል አይቻልም የሚል ግልጽ ድንጋጌ ያስቀምጣሉ። እንደዚህ ግልጽ የሆነ ድንጋጌ ባይኖራቸው በአጠቃላይ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ህገ መንግስት ማሻሻል አግባብነት የለውም የሚል እይታ የሚንጸባረቅባቸው ብዙ ህገ መንግስታዊ ስርዓቶች አሉ። ለዚህ መነሻም የሆነው ምክንያት ምንድነው? ህገ መንግስት ማሻሻያ ተራ ህግ ከመውጣበት አካሄድ በተለየው ሁኔታ በጣም በስፋት 
حزبو بنقات اندي سات تفبت ديموكراسي اساتافي بهونه منجد يميقربو حسابوش لاي ويت كركر اندي ادرغبت سلامي فلغ اندزي بالو گودايوچ لاي بتلاي مگا منگست ماشاشا يا لاي حزبو تساتفو يمارغ مبتالو يميلو نگر بايتوبيا حگا منگستم بتام تنكارا مسرت يالو نگر نو يفيري حگا منگست انقص سمنتن سناي يا بير بير سبوچنا حزبوچ لو علاينتن يميدنگگون انقص مالتن نو زيغوچ باهاگراي گوداي لاي يمساتف مبت اندالاچو ሚገልጾን አንቀጽ 38 ን ስናይ እንዲሁም ህገ መንግስት ማሻሻያ ነው ተመለከተው አንቀጽ 104 ን ስናይ ህገ መንግስታይ ማሻሻያ ሲካሄድ ህዝቡ የመሳተፍ መላ ህዝቡ የመሳተፍ መብት እንዳለው ግልጽ ይሆናል ዓለም አንቀፍ ሰባይ መብት ሰነዶችንም ብናይ ኢትዮጵያ አባል የሆነችባቸውን ዓለም አንቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳንን ወይ ማይሲሲፒአርን እንዲሁም የአፍሪካ የሰባዊና የህዝቦች መብት ቻርተርን ስናይ ለዚ መሰረት የሚሆን ነገር አላችሁ የዓለም አቀፍ የሰባይ መብቶ የፖለቲካ እና የሲቪል መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድን አስመልክቶ የተሰጣ አንዱ ሳኔን ብናይ ለምሳሌ ካናዳ በ1980ዎቹ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ስታደርግ በበቂ ሁኔታ የመሳተፍ መብት አላገኘን የሚያሉ ነባር ህዝቦች ወይም ኢንዲጂነስ ፒፕል የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ኮሚቴ ጋር ካናዳን ከሰው ነበርና ኮሚቴው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሲደረግ ሁሉም ዜጋ የመሳተፍ መብት አለው የሚለውን መረ እዛ ላይ በግልጽ አስቀምጦ ነገር ግን ካናዳ በቂ የሆነ የመሳተፍ እድልን አመቻችታለች እናንተም ያገኛችሁት የመሳተፍ እድል በቂ ነበር ብሎ ወስኗል በደቡብ አፍሪካ የህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤታቸውን ውሳኔዎች ደግሞ ሰናይ በ2015 አካባቢ ተግባራዊ የተደረገ የህገ መንግስታዊ ማሻሻያ በበቂ ሁኔታ አላሳተፈንም ያሉ ከተማ ነዋሪዎች እና የከተማ መስተዳደር ክስ አቀርበው ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤቱ በበቂ ሁኔታ ስላልተሳተፉ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያው ህገ መንግስታዊ አይደለም የተቀባይነት ያለው አይደለም ብሎ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያውን ውድቅ እንዳደረገ ማየት እንችላለን ስለዚህ ይሄንን ከግንዛቤ በማስገባት ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማረግን አሁን ለገጠመን ተግዳሮት እንደ አማራጭ መፍቴ ስናየው የሚከተሉት ሱንነቶችና ጠንካራ ጎኖች አሉት ውስንነቱን በተመለከተ አሁን ያለው ሁኔታ የኮቪድ 19 ህዝባዊ ውይይቶችን ለማድረግ የሚመች አይደለም ወረርሽኙ የፈጠረው ስጋትና ፈታኙ ሁኔታ አለ ብዙ ሰው በአንድ ቦታ እንዲሰባሰብና እንዲወያይ ለማድረግ ያለው የጤና ችግርና አደጋ ሁላችንም ምንረዳው ነው ብዙ ማብራሪ የሚያስፈልገው ማይደል ሌላው ደግሞ ያው በጣም ትልቅ ፈተና ያለበት ኮቪድ 19 ያለበት የመንግስትም የህزبም हिसाब የፖለቲካ አመራሮችም የፖለቲካ ተፎካካሪዎችም እይታና हिसाब እዚ ወረርሽኝ ላይ ያተኮረ ይሄንን እንዴት እንከላከለው ሚለው ላይ ያተኮረ ስለሆነ ከዚ ጉዳይ ጋር የታዘው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሲነሳ ታይዘው ሊቀርው የሚችሉ የህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ጥያቄዎችንም አብሮ ለማየት በደም የሚመች ሁኔታና ጊዜ አለመሆኑም እንደ አንድ ውስንነት ሊታይ ይችላል በተጨማሪም ቀረም ብዬ ከገለስኩት ጉዳይ አንጻር የሌሎች አገሮች ተሞክሮ አንጻር ባስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ስለሆነን ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ብናደርግ ያንን በግልጽ የሚከለክል የህገ መንግስት ድንጋጌ ኢትዮጵያ ህግ ውስጥ ባይኖርም የቅቡልነት ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል ነው ከሞራልና ከፖለቲካ ይታ አንጻር እንዲሁም የኮቪድ 19 ምላሽ በቂያት ክሮት እንዳያገኝ ሊያረግ ይችላል ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማድረግ የህزبውንም ቃልብ የሚስብ ነገር እና አትኩሮትን አቀመን ሀብትን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ትክረታችንን ሊከፋፍል ይችላል የሚለው እንደ ውስኑነት ሊነሳ ይችላል ጠንካራ ጎኖቹ እንደሞ በመናይበት ጊዜ ህገ መንግስታዊነቱ አከራካሪ አይደለም ግልጽ የሆነ ህገ መንግስታዊ መፍቴ ለመስጠት ይረዳል እንዲሁም ዘላቂ በሆነ ሁኔታ 
ወደፊትም ሊያጋጥሙ መሰል ፈተናዎች ዘላቂ ህገ መንግስት ያሰራር ለመደንገግ ያስችላል ወጥ በሆነ ሁኔታ በፌደራልም ሆነ በክልሎች ደረጃ ያለውን ችግር መፍቴ ለማበጀት የሚረዳ ነው እንዲሁም ደግሞ እንደ አንድ መልካም አጋጣሚ ሊታየ የሚችለው ነገር ህገ መንግስት የማሻሻያ ማድረግ ቢያስፈልግ በቂ የምክር ቤት ወንበሮች አሉት በፌደራልም ደረጃ ይሁን በክልሎች ደረጃ በቂ ወይም ከበቂ በላይ የሆነ በቀላሉ ይሄንን ማረግ የሚያስችለው ድጋፍ ያለው ፓርቲ በስልጣን ላይ መሆኑ ይሄ እንደ አንድ ጠንካራ ጎን ሊታይ ይችላል በመቀጠል እንደ አራተኛ አማራጭ ምናየው የሕገ መንግስት ርጓሜ መጠየቅ ነው ለዚ መሰረቱ የሚሆነው ምንድነው የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ አንድ ነው በዚ አንቀጽ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን እንዳለው በግልጽ ተደንግጓል በተጨማሪም ከፌዴሬሽን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥላ ስር የሚሰራው የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም በሕገ መንግስት ሕገ መንግስት የቱርጉም በሚያስፈልገው በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ የውሳኔ ሐሳብ የማቅረብ ስልጣን በሕገ መንግስቱ ተሰጥቶታል ስለዚህ ለዚህ አማራጭ ሕገ መንግስት የመሰረቱ አንቀጽ 62 እና አንቀጽ 84 ናቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤትንና የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤን የሚያቋቁሙትና ስልጣንና ኃላፊነት የሚሰጧቸው የሕገ መንግስቱ ድንጋጊዎች ናቸው እዚ ላይ ሕገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን በጥቂቱ ማብራራት ያስፈልጋል ካተገባበር ሂደቱን ጋር አገናኝቶ ማለት ነው የሕገ መንግስት ትርጓሜ ሲባል በዚ አውድ ውስጥ የመጨረሻ የሆነ ገዢ የሆነ ሁሉንም የሚያስገድድ በሁሉም ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው ሕገ መንግስት ትርጓሜ ማለት ነው ሁሉ መንግስት ያካላት ሐላፊነታቸውና ስልጣናቸውን ተግባራ የለማረክ ሲሉ ሕገ መንግስቱ መተርጎም ይኖርባቸዋል ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ለየት የሚለው ከሁሉም በላይ የሆነው የመጨረሻው ገዢ የሆነው ፋይናልና ኦቶሪቴቲቭ የሆነው ሕገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለ እንዴት ነው ይሄ አማራጭ ተግባራ ሊደረግ የሚችለው ቢባል ሕገ መንግስቱን በደም ተፈጻሚ ለማድረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤትንና የሕገ መንግስት ጉዳዮችን አጣሪ ጉባይ አሰራር ለመረንገግ የውጡ አዋጆች አሉ በዚህ ጋር በጣም አግባብነት ያለው አዋጅ 798 2008 ነው ባንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 2 ምን ይገልጻል በፍርድ ቤት ሊወሰንም አይችል ማናቸውም ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ አንድ ሶስተኛ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ በፌደራል ወይም በክልል ምክር ቤት አባላት ወይም በፌደራሉም ሆነ በክልል አስፈጻሚ አካላት ላጣሪ ጉባኤው ሊቀር ይችላል ስለዚህ ጉዳዩ በባህሪው ፍርድ ቤት የሚቀርብና ሁለት ወገኖች የሚከራከሩበት ሳይሆን ሲቀርና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የሚያስነሳ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ነው ብለው ባመኑ ጊዜ የክልል መስተዳድሮች ወይም የፌደራሉ መንግስት ወይም የክልል ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛ ድምጽ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንድ ሶስተኛ ድምጽ ጉዳዩን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመራል ያው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን የሚያስተናግደው በሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በኩል ስለሆነ ሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጉዳዩን ተቀብሎ መርምሮ የውሳኔ ሐሳብ አዘጋጅቶ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል የመጨረሻው ውሳኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሆናል እዚህ ጋር አንድ ሁለት ነጥቦችን ማንሳት አስፈልጋ ይሆናል የሕገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሲባል ይጉባኤ 11 አባላት ያሉት ነው በቋሚነት የሚመሩት የፌራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው ከነሱም በተጨማሪ ስድስት የሕግ ባለሙያዎች በ ሕገ መንግስት ውስጥ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በጣም የተመሰከረላቸው የሕግ ባለሙያዎች በሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ተመርጠው የሚሰየሙ እነሱ ናቸው በዋነኝነት ጉዳዩን አጣርተው ውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርቡት ይሄንን አይነት ሕገ መንግስታዊ ትርጓሜ በተለምዶ አብስትራክት ሪቪው ነው የሚባለው ሁለት 
ተፎካካሪ ወይም ተሟጋች ወገኖች ኖሮበት ሳይሆን መንግስት ያካላት ይሄ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስት የትርጉም ያስፈልገናል ብለው የሚያቀርቡበት አሰራር ነው በተለይም እንደ ጀርመን እንደ ደቡብ አፍሪካ ያሉ አብዛኞቹ አውሮፓ ሀገራት ፈረንሳይንም ጨምሮ ሴንትራላይዝድ የሆነ የህገ መንግስት ርጓሚ ሞዴል ተግባራይ በሚደረግባቸው ሀገራት የተለመደ ከዚህ ጋር ያይዘን ህገ መንግስት ርጓሚ ጋር በተገናኘ የሌሎችንም ሀገሮች ተሞክሮ ማየት ተቃሚ ይሆናል ህገ መንግስት ርጓሚ ሲባል የመዝገበ ቃላት ያገላበጡ ይሄ ቃል ማለት ምን ማለት ነው ማለት አይነት ትርጉም እንዳልሆነ ለውላችሁም ግልጽ ይመስለኛል ትልቅ አላፊነት ነው የራስ የሆነ ጥበብ የራስ የሆነ መርሆች እና ቴክኒክ ያለው የህግ ትርጓሚ ዘርፍ ነው ትልቅ ክብደት የሚሰጠው ዘርፍ ነው የብዙ ሀገራት ህገ መንግስቶች የሚዳብሩበት የሚጎለብቱበት አካሄድ ነው ህገ መንግስቱ ግልጽነት የጎደለበት ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ አሻሚ ወይም የሚቃረኑ ድንጋጌዎች ሲኖሩ ወይም ክፍተት ያለባቸው ህገ መንግስት ሳይ ጉዳዩ ሲኖሩ እነዛን ክፍተቶች ለመሙላት ህገ መንግስት ሳይ ትርጓሜ እንዳማራጭ ወሰራል የኬንያን የካናዳን የጀርመንን የደቡብ አፍሪካን ያሜሪካን ተሞክሮ በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ የክልል መስተዳደርና ምክትል መስተዳደር በጋራ በቀጥታ ምርጫ ይመረጣሉ ዋናው መስተዳደር ከስልጣኑ ቢወርድ ምክትሉ እንደሚተካው ህገ መንግስታቸው ይደነግጋል ያ በሚሆንበት ጊዜ ግን የምክትሉ ቦታ እንዴት እንደሚሸፈን ህገ መንግስታቸው ምንም አይነት ድንጋጌ አልነበረው እንደዚህ ያለ ጉዳይ አንድ ክልል ውስጥ ሲያጋጥማቸው ወይም እነሱ ካውንቲ በሚሉት ውስጥ ሲያጋጥማቸው የዛ ካውንቲ ምክር ቤት ጉዳዩን ለኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት መርቶ ያንን የህገ መንግስታዊ ክፍተት ለመሙላት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ፈልገው በህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የህገ መንግስቱን አጠቃላይ መርሆች አላማውን መንፈሱን ከግምት በማስገባት ባዛምዶ በመተርጎም ቴክኒክ መፍቴ አበጅተውለታል የካናዳንም ተሞክሮ ብናይ ካናዳ ውስጥ በዘጠናዎች ውስጥ የመገንጠል ጥያቄ በጣም ጎልቶ ወረፊት በመጣበት ጊዜ በተለይም ባንድ ክልል ውስጥ የመገንጠል ጥያቄን የሚያቀነቀነው ፓርቲ ወደ ስልጣን ሲመጣና ሪፍሬንደም ለማካሄድ ሲነሳ የካናዳ ህገ መንግስት ስለ መገንጠል መብት ምንም አይነት ድንጋጌ ስላልነበረው ያንን ጉዳይ እንዴት ነው ማስተናገድ ያለብን የሚለውን የካናዳ መንግስት ህገ መንግስቱ ለሚተረጉመው ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቀርቦ አራት የሆኑ የህገ መንግስቱን የመሰረታዊ መሰረታዊ መሮች በመመርኮዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስታዊ ትርጉም በመስጠት በዚህ መንገድ ጉዳዩ ሊስተናገድ ይገባል ብሎ መፍቴ አበጅቷል በህንድ ለምሳሌ የህንድ ህገ መንግስት ከመታወቀባቸው አንድ ትልቁ መገለጫው የሆነው ቤዚክ ስትራክቸር ዶክትሪን ወይም መሰረታዊ መዋቅር አስተምሮ የሚባለው በህንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትርጓሜ የመጣ ነው በጀርመንም እንዲሁ ያግድም ተፈጻሚነት መረ በተመሳሳይ መልኩ የዳበረ ነው አሜሪ ያሜሪካንም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ብናይ ህገ መንግስታቸው ወደ 34 አካባቢ የሚሆኑ አንቀጾች ነው ያሉት ከ10 ገጽ የማይበልጥ ነው ነገር ግን በረጂም ጊዜ ሄደት ውስጥ ያጋጠሟቸውን የተለያዩ ህገ መንግስታዊ ፋይዳ ያላቸውን ጥያቄዎች በህገ መንግስታዊ ትርጉም መፍቴ ለማበጀት ሞክሯል ለምሳሌ በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ማከለ ያለ የስልጣን ክፍፍል በፌደራልና በክልሎች ማከለ ያለውን የስልጣን ክፍፍልንም በተመለከተ ይሄ የሚሆነው ለምንድነው ህገ መንግስቶች በባህሪያቸው ጠቅለል ያሉ ድንጋጌዎችን መርሆችን መሰረታዊ መርሆችን ነው የሚያስቀምጡት ከትውልድ ትውልድ የሚሻገሩም ስለሆነ ህገ መንግስቱን የሚያወጡት የህገ መንግስት አውጪዎች ሊያጋጥም የሚችለውን ያንዳንዱን ጥያቄ በእቅድሚያ ገምተው ምላሽ ላይ ያስቀምጡ ይችላሉ ስለዚህ አጠቃላይ መርሆችን ያስቀምጣሉ ነዛን አጠቃላይ መርሆች የህገ መንግስቱን አጠቃላይ መንፈስ አውዱን መዋቅሩን መሰረታዊ አላማውን ከግምት በማስገባት የህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን የተሰጣው አካላ እየተረጎመ የሚያጋጥሙ ጥያቄዎችን ምላሽ ይሰጣሉ በትርጉምና በትርንታኔ ህገ መንግስት እንዲዳብር ያደርጋሉ ለዛ ነው ህገ መንግስት ህያው ሰነድ ነው ወይም ሊቪንግ ዶክመንትስ ናቸው የሚባሉት ይሄ ማለት ያድጋሉ ይዳብሩ 
ይዳብራሉ ለማለት ነው በነጭና በጥቁር የሚጻፈው ህገ መንግስት ቴክስቱ ሰነዱ ስኬለተኑን ፕሮቫይድ አድርጎ በዛ ማዕቀፍ ውስጥ በትርጉም ደግሞ ስነ ህግ እየዳበረ ጁሪስፕሩደንስ እየዳበረ ያ ስኬለተን ወይም ማዕቀፉ ስጋ ይለብሳል ማለት ነው በዚያ አካይድ አሁን ለገጠመን ጉዳይ መፍቴ ብናበጅ ውስኑነቱ ምንድነው ጠንካራው ጎኑ ምንድነው ስንል እንደ ውስኑነት ሊነሳ የሚችለው ነገር ሂደት ነው ነጻ የሆነ አካል በተለይም የሕገ መንግስት አጣሪ ጎባዬ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራው ገለልተኛ በሆኑ ሕግ ባለሙያዎች የሚደገፈው የሕገ መንግስት አጣሪ ጎባዬና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጡትን ውሳኔ በርግጠኝነት ማወቅ አይቻል ስለዚህ ቀደም ብለን እንዳየናቸው መፍቴዎች ይሄን ብናረግ ይሄንን ውጤት እናገኛለን ብለን በርግጠኝነት ውጤቱን እናቀበት አካሄድ አይደለም እንዲው መገመትና እንዲሆናል ብሎ መጠበቅ ሊቻል ይሆናል ግን እርግጠኛ መሆን አይቻልም ሌላው ደግሞ ያሳታፊነት ጥያቄ ሊነሳበት ይችላል እንዲያለ አገራይ ጉዳይ ላይ አንድ ምክር ቤትና በሱ ስር የሚሰራው ጉባኤ ናቸው የሚወስኑት ይባል የህزب ተሳትፎ ጉዳይ ሊነሳ ይችላል በርግጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት የትርጓሜ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች በሚያይበት ጊዜ ከተለያዩ አካላት አስተያየትና ግባት የመሰብሰብ ማስረጃ የመሰብሰብ መብት አለው በአጅም በግልጽ የተደነገገ ወደ ጠንካራ ጎኑ ስንመጣ ደግሞ ቀረም ብለን እንዳየነው የህገ መንግስት ክፍተትን ለመሙላት ህገ መንግስታዊ ዲሞክራሲ ባለባቸው በተለያየ ሀገራት የተለመደና የሚሰራበት አሰራር ነው ህገ መንግስቱን የመተርጎም የመጨረሻ ስልጣን ያለው አካል የህገ መንግስቱ ጣባቂና ጋርዲያን ተደርጎ የሚቆጠር በህገ መንግስቱ በግልጽ ህገ መንግስታዊ ትርጓሚ የመስጠት ስልጣን ባለው አካል የሚሰጥ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ስለሆነ ህገ መንግስታዊነቱ የተሻለ ተቀባይነት የሚኖረው ነው አንቀስ 38ን 58ን እና 93ን ያሽኳይ ጊዜ አዋጅን የተመለከተውና ሌሎች ምርጫን የተመለከቱ የስልጣን ዘመንን የተመለከቱ ድንጋጊዎችን እንዴት አጣጥመን እንዴት አናበን ተግባራዊ ማረግ እንችላለን የሚለውን ከሕገ መንግስቱ መርህና አላማዎች አንጻር መፍቴ ሊያበጅ የሚችል አካይር ነው ሀገር አቀፍ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል መፍቴ ነው እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማዳበር ለማጎልበት ስነ ህጋችንን ለማሳደግ ህገ መንግስታዊ ተቋማቱንም ለማጠናከር ሊረዳ ይችላል በአንጻራይነት የሚጠይቀው ጊዜና ወጪ በጣም አነስ ያለ ነው ስለዚህ ቆጣቢ ነው ለኮቪድ 19 የምንሰጠውንም ምላሽ የማይደናቀፍ ነው ስለዚህ እነዚህን አራት አማራጮች ካየን በኋላ በአጠቃላይ ማጠቃለያ ላይ አንድ አንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ አጠራ አርጌ አንደኛ ሁሉም ያየናቸው አማራጮች ህገ መንግስታዊ ናቸው ህገ መንግስታዊ ማቀፍ ውስጥ ያለ አማራጭ ብቻ ነው እንደ መፍቴ ሊቆጠር ይችላል ብለን ምንወስደው ከዛው እጪ ያለው ሌላ ችግር ስለሚሆን ማለት ነው ሁሉም አማራጮች የራሳቸው ጠንካራና ደካማ ጎን አላቸው እዚ ላይ የተዘረዘረም ወይም እኛ ያላነሳ ነው ፍጹም የሆነ እንከኔለሽ የተባለ አማራጭ አለም ነገር ግን ካሉት አማራጮች ጠንካራና ደካማ ጎን ናቸው አይቶ ሀገርና ህዝብን ለመታደግ የሚረባው የሚበጀው የተኛው ነው የሚለውን ከግምት በማስገባት ኮቪድ 19 ን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመከት ነፃና ፍታዊ የሆነ ምርጫ ኮቪድ 19 ን ካስወገድን በኋላ ለማካሄድ የሚረዳን የተኛው አማራጭ የሚለው የተኛው አማራጭ ነው የሚለውን በማመዛዘን በመመካከር ሊወሰን የሚችል ነገር ነው እንግዲህ ምርጫም ይሁን ህገ መንግስትም ይሁን ፖለቲካ አመራርም ይሁን ሊኖር የሚችለው ህዝብና ሀገር ሊኖር ሲኖር ስለሆነ ይሄንን ከግምት አስገብቶ አማራጮቹን ማመዛዘን አስፈላጊ እንደሆነ ያው ሁላችንም እንገነዘበዋለን በመጨረሻም ይሄ ነገር ትልቅ ፈታኝ ነገር ትልቅ አረጋ ቢሆንም በዚህ ይሄንን ችግር ምንጋፈጥበትና ምንወጣበት መፍቴ ምናመንጭበት ምናበጅበት አካሄድ ለወረፊቱ ተሞክሮና ለምደም ይሆን 
ትብብርና መግባባትን ህገ መንግስታዊነትን ኮንስቲትዩሽናሊዝምን ባህል አርገን ለመትከል እንደ ጥሩ አጋጣሚም ለነውስ ደው ምንችለው ነው ብያ አስባለሁ በትክክለት ስለተከታተላችሁኝ ስለአዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ